ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಪಾಠದಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕಲಿಕೆಯ ತುಂಬ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒನ್ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಗು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಿನ ಉತ್ತೇಜನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮಗು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಉತ್ತೇಜನಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗೊಳ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಲು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರ
ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲಿಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಧೋರಣೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿಯಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧ ಯಾವುದು ಪರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಸೊ ಇದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಕೊಹಿಲರವರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಗಶಃವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾಡಳವು ಕೆಂಪು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹಸಿರು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಪಾರಿವಾಳವು ಹಸಿರು ಗುಂಡಿಯನ್ನೇ ಕುಕ್ಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕುಟುಕಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಯೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಚೋದನಾ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಚೋದಕ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಚೋದಕ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚೋದಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚೋದಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಸಿವು ಪ್ರೇರಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಹಸಿವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಅಭಿಪ್ರೇರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಜ ವರ್ತನೆ ವಿವಾಹ
ಕಂಠಪಾಠ ಕಲಿಕೆ ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಘ್ರಹಣ ಸಂವೇದನೆ ಧರ್ಮ ಮನೋಚಾಲಕ ನೈಪುಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಃ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ವಿಮುಖ ಪುನರ್ಬಲನ ಪುನರ್ಬಲನದ ಕೊರತೆ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಮುಖ ಪುನರ್ಬಲನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಮುಖ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರಣಿಕ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಸೊ ತಾರಣ್ಯಕರವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಿರಬೇಕು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಿಕೆ ಯಾವುದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯ ವರ್ಗೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ವರ್ಗೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ನೆ ಅವರು ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿಮಾರ್ ಇವರು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೊಹಿಲರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಟ್ ಕಾಫ್ಕಾ ಅಂತ ಇದು ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಫ್ಕಾ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ಮೂರನೇ ಟೋಲ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ನನಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ